Hello friends, welcome to my channel. In this video, Classics Max Annual Examination Model Question Paper Part 2. Pakala. Saurabh takes 15 minutes to reach school from his house. And Sachin takes 1 hour to reach school from his house. Find the ratio of the time taken by Saurabh to the time taken by Sachin. So, question is what we have Saurabh is house learned school ku reach aga 15 minutes eduthukranganu next sachin pathinga school from his house learned veet la irundhu school ku reach aga evlo na 1 hour agudhu okay ingla ipo enna ketirukanga appadina find the ratio of the time taken by saurabh to the time taken by sachin ratio kandupidikka solirukanga so first saurabh and sachin ku eludhikonga so saurabh pathinga evlo minutes eduthukanga 15 minutes eduthukanga Next is Sachin Kevla Kutrakanga, 1 R Kutrakanga. So ratio contributor Kanga first. Ratio contributor of Dina, Rendime on the same units lurk. In a minutes lurking, a har lurk. So in the har and a mena panapurana, minutes are convert panicum. 1 R equal to 60 minutes. Bring convert paniconga. Ipa in the 1 R bell and a mena elicla, 60 minutes in elicla. Ipa number ratio contributor. Ratio equal to 15 is to 60 இதையும் இதையும் எழுதிக்கோங்க இப்போ இந்த ரேஷியோவை நாம என்ன பண்றோம்னா ஃபிராக்ஷனா எழுதிக்கோங்க ஃபிராக்ஷனா 15 by 6 னு எழுதிக்கோங்க ரேஷியோ ஃபிராக்ஷனா எழுதலாம் இப்போ இத ரெண்டு நம்ம ரிடூஸ் பண்றோம் 15 னும் 60 னும் எந்த டேபிள்ஸ்ல போகுதுனா 5 டேபிள்ஸ்ல போகும் 5 3s are 15 அந்த டைம்ஸ் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் 5 டேபிள்ஸ்ல 60 எத்தனை டைம்ஸ் போகுனா 5 12s are 16 போகும் இப்போ 3 உம் 12 உம் in the table, we will three tables. We will have three tables. We will have three tables. 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 Three ones are Three tables. Three fours are twelve. And the times are Three tables. 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 Anish purchased 25 pens for rupees 300 and Manish purchased 22 pens for rupees 286. Who got the pens at a cheaper rate and by how much? So, first, we will see the cheaper rate. Ka pen Next, we will see by how much. Ka, so, first, we will see Anish. The Anish the pathing not twenty five pence on the rupees three hundred solicanga. First to Uru pen noda cost of low. Abdin first to conduct twenty five pen noda cost twenty five pence is equal to rupees three hundred. One pen noda cost of one conductino for rupees three hundred divided by twenty five. 25 pen one rupees 300 na one pen no da value na yung kuna other divide pannu 300 by 25 so first thing 300 by 25 na or of kala tlayal di konga when the 300 by 25 na ba reduce pannu the rendu end the table la pogo na 5 tables la pogo 5 5 is a 25 eh ipo nge 30 matta adit konga 30 ethan times 5 tables la pogo na 5 6 is a 30 in the 0 ga mal update di konga Next, 5 tables la 60 ethanol times po 12 times. 5 tables la 5 and 1 time po 5 ones are 5, 5 twelves are 60. Pa answer pathing na rupees 12. Numerator la 12 da irukka, pa rupees 12 da answer. Pa oru pen no da cost vandu rupees 12. Next, nama manish da irukka klaan. Manish pathing na 22 pens one the rupees 286 ka vangir kanga. Po oru pen evlok vangir pangan kanda brikin. Evlok cast in kanda brikin. 22 pens is equal to rupees 286. Apo the cost of oru pen order the evlok. One pen the pathing na. Either under the divide pan. 286 divided by 22. So 286 elikonga. 22 elikonga. Po first number. 2 tables la pannikala ena last la rendu even number la irukkanaala kandipa 2 tables la divisible aagum 2 tables eduthukonga 2 11s are 22 idla 1 1 ah eduthukonga modha 2 eduthukonga 8 eduthukonga 6 eduthukonga 2 tables la 2 vandu 2 1s are 2 2 4s are 8 2 3s are 6 
நெக்ஸ்ட் கீழே லெவன் இருக்குது நீங்கள் லெவன் டேபிள்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் லெவன் ஒன்ஸ் ஆர் லெவனு ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபோர்டீன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் லெவன் ஒன்ஸ் ஆர் லெவனு இப்போ இங்கே ஃபோர்டீன் இருக்குது லெவன் ஒன்ஸ் ஆர் லெவன் சொல்லியாச்சு இங்கே ஃபோர்டீன் இருக்கிறதுனால கேரி ஓவர் என்னென்னா டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் த்ரீ கேரி ஓவர் அது இங்கே வச்சுக்கோங்க அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ ஆகிடும் இப்போ லெவன் டேபிள்ஸில் தேர்ட்டி த்ரீ எந்த எத்தனை டைம்ஸ் போகுன்னா லெவன் த்ரீஸ் ஆர் தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ தேர்ட்டீன் வரும் இப்போ ருபீஸ் வந்து தேர்ட்டீன் இப்போ ஒரு பெண்ணோட காஸ்ட் எவ்வளோ மனிஷ் வாங்கினது வந்து ருபீஸ் தேர்ட்டீன் மனிஷோட பெண் ஒன் பெண்ணோட காஸ்ட்டு ருபீஸ் தேர்ட்டீன் இப்போ வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் பாருங்கள் ஊ காட் த பென்ஸ் அது சீப்பர் ரேட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அனிஷா இல்லை மனிஷா பாருங்கள் அனிஷ் வந்து ருபீஸ் டுவெல்லு வந்து ஒரு பெண்ணோட காஸ்ட்டு மனிஷ் வந்து ஒரு பெண்ணோட காஸ்ட் வந்து ருபீஸ் தேர்ட்டீனு ஸோ யார் வந்து சீப்பர் ரேட்டில் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அனிஷு அனிஷ் காட் த பென்ஸ் அட் சீப்பர் ரேட் ஸோ எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பெண்ணோட காஸ்ட்டு ருபீஸ் டுவெல் வாங்க நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ட்ரா ய பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆஃப் எ லைன் செக்மெண்ட் ஆஃப் லென்த்து டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லென்த்து பாருங்கள் டென் சென்டிமீட்டர் நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஸ்கேலில் டென் சென்டிமீட்டருக்கு மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க டென் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு ரேடியஸ் வந்து டே மோர் தென் ஆஃப் எடுத்துக்கோங்க அப்போ இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இது இங்கே மோர் தென் ஆஃப் எடுத்துகிட்டு இங்கே மெஷர் எடுத்துகிட்டு நம்ம இங்கே இந்த பாயிண்டில் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே ஒரு ஆர்க் எடுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே ஒரு ஆர்க்கு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்டுடணும் ஸோ இதான் வந்து ட்ராய் பர்பனிகுலர் பைக் சர்க்கிள் ஆஃப் லைன் செக்மெண்ட் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் சம் ஏ டேபிள் டாப் மெஷர்ஸ் டூ மீட்டர் பை ஒன் மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் வாட் இஸ் இட்ஸ் ஏரியா அண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ லென்த் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் டூ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெத்து வந்து ஒன் மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ டேபிள் டாப்பு இதுதான் ஒரு டேபிள் டாப்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ டேபிள் டாப்போட லென்த் பார்த்திங்கன்னா டூ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெத் வந்து ஒன் மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ வாட் இஸ் இஸ் ஏரியா அண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ லென்த்து கிவன் டூ மீட்டர்னு எழுதிக்கோங்க ப்ரெத் வந்து ஒன் மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது ரெக்டாங்கிளு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் எல் என் டு பி இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இன் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸில் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிற மீட்டர் சென்டிமீட்டரை நம்ம மீட்டராக ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஆன்சர் வந்து மீட்டர்ஸில் வேணும் லென்த் வந்து ஆல்ரெடி மீட்டரில் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெத் தான் வந்து மீட்டர் சென்டிமீட்டரில் இருக்குது இதை நம்ம மீட்டரில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் மீட்டர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ சென்டிமீட்டரை நம்ம மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்னா என்ன ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ இதை எது கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னா ஆன்சர் வந்து ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸில் கேட்டதுனால நம்ம இங்கே சென்டிமீட்டரில் இருக்கிறத மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இந்த ஃபார்மில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்து ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இங்கே ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒன் இருக்க இடத்துல நீங்கள் ஃபிஃப்டின்னு எழுதிக்கோங்க ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் வர ஸ்டெப் என்னென்னா ஒன் மீட்டர் ப்ளஸ் இந்த ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரடில் இந்த ஜீரோ ஜீரோ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் பை டென்னு இருக்கும் ஃபைவ் பை டென் மீட்டர் இப்போ ஒன் மீட்டர் இந்த ஃபைவ் பை டென்னை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இப்போ டெசிமல் எப்படி எழுதுவோம் இப்போ இதை பார்த்தா பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எழுதுவோம் அப்போது ஒன் மீட்டர் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எழுதுவோம் இந்த டெசிமல் எழுதுகிறப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்போ டெசிமல் எழுதிக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஒன்னையும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவைய
ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் இந்த ஒன் இங்கே வந்துடும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ நம்ம இந்த பிரெத்தை நம்ம மீட்டராக கொண்டு வந்துடணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடணும் இப்போ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் இது வந்து ரெக்டாங்கிள் அதனால் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம்லா எல் இன்டு பி லென்த் வந்து டூ மீட்டர்னு அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க அதை எடுத்துக்கோங்க டூ மீட்டர் இன்டு பிரெத்து வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டூ மீட்டர் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இங்கே ரஃப் காலத்தில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ டூ ஃபைவ் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை ஃபஸ்ட்டில் எழுதிக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் டூ ஃபைவ் ஜார் டென்னு கேரி ஓர் ஒன் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இங்கே ஒரு டெசிமல் லாஸ்ட் டிஜிட்லேருந்து ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி லாஸ்ட் டிஜிட்லேருந்து ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வேணும் இப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஜீரோ வந்து அதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் மீட்டர் இன்டு மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் சம் ஃபைண்ட் மைனஸ் செவன் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் செவன் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மைனஸ் செவன் அப்படியே எழுதிக்கோங்க இந்த மைனஸ் எயிட் எழுதிக்கோங்க இப்போது இந்த பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த மைனஸு உள்ளே போ பண்ணிங்க உள்ளே வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இது ரெண்டும் இங்கே பிராக்கெட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சேம் சைனாக இருக்கா இது ரெண்டும் இப்போ சேம் சைனாக இருந்தால் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சேம் சைனே போடணும் இப்போ செவனையும் எயிட்டையும் ஆட் பண்ணுறீங்க ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் வரும் சேம் சைனே போடணும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது இங்கே ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருந்தால் சப்ராக் பண்ணணும் அப்புறம் சப்ராக் பண்ணுங்கள் சப்ராக் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைன் போடணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டீன் சப்ராக் பண்ணுறப்ப டென் வரும் கிரேட்டர் நம்பர் வந்து இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அதோட சைன் தான் போடணும் வாங்க நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஹவு மெனி டைல்ஸ் ஊஸ் லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆர் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்பெக்டிவ்லி வில் பி நீடட் டு ஃபிட் இன் யோர் ரெக்டாங்குலர் ரீஜன் ஊஸ் லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ ரெண்டு பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஏ ஏ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு அதை பார்க்கலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹவு மெனி டைல்ஸ் ஊஸ் லென்த் அண்ட் பிரெத் இப்போ ஒரு டைல்ஸோட லென்த் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டரும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் வில் பி நீடட் டு ஃபிட் இன் யர் ரெக்டாங்குலர் ரீஜியன் இந்த ஒரு ரெக்டாங்குலர் ரீஜனில் அதோட லென்த்தும் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சென்டிமீட்டர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இப்போ எவ்வளோ டைல்ஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் வந்து இப்போ வந்து என்ன வில் பி நீடட் டு ஃபிட் இன் யர் ரெக்டாங்குலர் ரீஜியன் ஊஸ் லென்த் அண்ட் பிரெத்து தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் அதோட லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க பிரெத்து கொடுத்துருக்காங்க லென்த் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 200 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பிரெத்து வந்து இந்த ரெக்டாங்குலர் ரீஜியோட லென்த்து வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் பிரெத்து வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கல் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எல் இன்டு பி இப்போ லென்த் வந்து டூ ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோரையும் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஜீரோ ஜீரோ நம்ம இறக்கிடலாம் அப்படியே இறக்கிட்டு டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் டூ ஒன் ஜார் டூ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா சென்டிமீட்டர் இன்டு சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இது இது ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ரெண்டு டைம் அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் ஒன் டைல்
into 5 cm. So, 12 5s are available over 60. 60 cm square. This is how many tiles will be needed. How many tiles will be needed. How many tiles will be needed. If you have the area of rectangle, that is the area of one tile. That is the area of one tile. Divide pannu. Either end with you divide pannu inna. How many tiles on the other needed to fit in the rectangular region? Abdi into the contributor. So number of tiles can up and the area of rectangle you area of one tile you divide pannu. The area of rectangle number kevla kada chirka na 28,800 cm square on area of one tile on the 60 cm square. இப்போது நம்ப 00 cancel பண்ணிக்கலாம் இப்போது 6 tablesல போல்லாம் இதுன் cancel ஐட்டு இப்போது 6 tables எத்துக்கோங்க இங்கே ரப் கால்க்கில் வேண்டாப் போட்டுக்கோங்க இப்போது 6 எத்துக்கோங்க பஸ்டு வந்து 28 மட்டு அடுத்துக்கலாம் 6 1s are 6 28 மட்டுத்துக்குனா 6 4s are 24 28 இருக்காதான் இப்போது 6 4s are 24 இங்கே 28 இருக்கான் இப்போது 6 tablesல 48 எப்போது போகும்னா 6 8s are 48 so 48 முடித்தாத்து இப்போது இந்த extra இங்கு ஏற்று இருக்கா அது அப்படியே மேல் பட்டுக்கும் நம்ப split பண்ணி split பண்ணி நம்ப அதை இது பண்ணிக்கிறோம் divide பண்ணிக்கலாம் so நான் answer பாத்தீங்கு நான் 480 இந்த centimeter square centimeter cancel ஐடும் இப்போது 480 tiles are required எவ்வளோ tiles இன் கேட்டுந்தாங்க 480 tiles next B सம் பார்க்கலாம் Area of Rectangle First, அதையம் அதைதான் First, இன்ன கண்டிப்டிக்கின்னும் Rectangular Region of Length and Breadth என்று குட்திருக்காங்க பத்திங்கள் அந்த 70 cm, 848 cm அதுக்கு Area of Rectangle கண்டிப்டிக்கின்னும் Area of Rectangle வந்து L into B L வந்து 70 cm B வந்து 48 cm இதற்றியம் மல்டிப்பலைப் பண்டும் 48 into 70 இது 0 வை அறைக்கிடுங்க 7 8s are வந்து 56 6 carry over 5 7 4 are 28 29 30 31 32 33 so 5 add பணிங்க 33 வரும் so 3360 cm square first area of rectangle கண்ணப் பிடிச்சுக்கும் next area of one tile ஒரு tile ஓட length breadth கொடுத்திருக்காங்க அது ஏற்கனை நம்ப பார்த்தும் 12 cm into 5 cm 60 cm square இப்போ how many tiles needed to fit in a rectangular region நம் என்ன பண்ணும் the area of rectangle யும் area of one tile யும் நம் என்ன பண்ணும் divide பண்ணும் இப்போ 3360 cm square by 60 cm square இப்போ இதை இதை cancel பண்ணிக்கலாம் இது zero cancel பண்ணிக்கோங்க இந்த ரப் கால்த்தில் எல்திக்கிறேன் 336 by 6 பஸ்டு இந்த 33 மட்டு எடுத்துக்கோங்க 6 tablesல பார்க்கலாம் 6 1s are 6 6 tablesல 33 போகாது 30 போகும் எவ்வளோ times பார்த்தீங்கனா 6 5s are 30 carry over பார்த்தீங்கனா 3 இருக்கும் இப்போ 36 ஆயிடுச்சு இது இப்போ 6 tablesல 36 எத்தனா times போகுதுன் பார்த்தீங்கனா 6 6 are 36 அப்போ 56 எவ்வளோ tiles பார்த்தின்னா 56 tiles are required வாங்க next sum பார்க்கலாம் இதல் important sums practice பண்ணி பார்த்துக்கும் next பார்க்கலாம் 5 square flower beds each of side 2 meter or dug on a piece of land 6 meter long and 5 meter wide what is the area of remaining land கட்டுக்காம் so ஒரு landல 5 square flower beds வந்து டக் பண்டுராங்க, ஒரு piece of land, இப்போ ஒரு land அவுட, length இன்னான் பத்திங்கனா, 6 meterும், wide வந்து 5 meterும் குட்திருக்காங்க, இந்த landல, 5 square flower beds, அதுவிட side பத்திங்கனா, 2 meter, ஒரு side 2 meter, 5 square flower beds வந்து டக் பண்டுராங்க, 1, 2, 3, 4, 5, அப்போது என்ன கண்டுப்டிக்கும்னா, what is the area of the remaining land, அந்த remaining land இல்லார்க்க, area என்ன அப்படி remaining area of land கண்டுப்டிக்கினோம் அப்படினா first என்ன கண்டுப்டிக்கினோம் area of rectangular land அந்த புல்லா இருக்கப்பத்திங்களா first அந்த area of rectangular land ஐயும் உள்ளுக்குள்ளை இருந்த area of 
ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த வெளியே இருக்க ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் லேண்டு கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏரியா ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதை ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ரிமைனிங் லேண்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா ஆஃப் ரிமைனிங் லேண்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் லேண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் லேண்டோட லென்த் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெத் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் லேண்ட் ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு பின் எழுதிக்கோங்க எல் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் ப்ரெத் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் இப்போ சிக்ஸ் ஃபைஸா தேர்ட்டி தேர்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயருக்கு வேணால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃப்ளவ் ஒன் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அதோடய சைடு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃப்ளவர் பெட்டோட சைடு டூ மீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் சைடு இன்டூ சைடு இப்போ ஒரு சைடு டூ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ மீட்டர் இன்டூ டூ மீட்டர் டூ டூ ஜா ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் ஆனால் ஏரியா ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட்ஸில் நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிக்கிறது ஒன் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட்டு தான் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட்டையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஏரியா ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட் வந்து என்னவாகும் ஒன் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட் வந்து ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ ஒன் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட் வந்து ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட்னு அது மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதை எழுதிக்கோங்க இங்கே கண்டுபிடிச்சது ஒன் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட்டு தான் கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம இங்கே சப்ராக்ட் பண்ண வேண்டியது ஏரியா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட்ஸ் இந்த லேண்டில் ரெக்டாங்குலர் லேண்டில் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட்ஸை நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ அதை வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோரில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம ரிமைனிங் ஏரியா ஆஃப் லேண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் லேண்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த தேர்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயரையும் ஏரியா ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பெட் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சப்ராக் பண்ணுறோம் இப்போ தேர்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டென் மல்டிப்ளை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டென் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ டென் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆஃப் லேண்ட் ரிமைனிங் பி சைஸ் ஃப்ளவர் பெட்ஸ் இது ஆன்சர் வாங்க நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸாக பார்க்கலாம் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் அண்ட் தட் ஆஃப் இஸ் சன் இஸ் ஃபார் ஃபோர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஸோ இதை கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதரோட ப்ரெசன்ட் வந்து ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க சன் இது வந்து ஃபோர்ட்டீன் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் டு த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் சன் இப்போ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் ஃபாதருக்கும் ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் சன்னுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ சம்மது ஸோ ஏது வந்து ரேஷியோ வந்து ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் ஃபாதர் பை ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் சன் இப்போ ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் ஃபாதர் என்ன கிவன் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸு சன் வந்து ஃபோர்ட்டீன் ஸோ இது மாதிரி இருக்குங்க இப்போ ஃபார்ட்டி டூவையும் ஃபோர்ட்டீனும் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டுமே செவன் டேபிள்ஸில் போகும் செவன் டூ ஜா ஃபோர்ட்டீன் செவன் சிக்ஸ் ஆ ஃபார்ட்டி டூ இப்போ டூவும் த்ரீயும் டூவும் சிக்ஸும் கூட டூ டேபிள்ஸில் போகும் திருப்பி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் டூ ஒன் ஜா டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் வரும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பை ஒன் இப்போ என்ன ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு ஒன் த்ரீ பை ஒன்னா ரேஷியோ எழுதுகிறப்போ த்ரீ இஸ் டு ஒன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆன்சர் வந்து த்ரீ இஸ் டு ஒன் நெக்ஸ்ட்டு பி பார்ட் பாருங்கள் ஏஜ் ஆஃப் த ஃபாதர் டு த ஏஜ் ஆஃப் சன் வென் சன் வாஸ் டுவெல் இயர்ஸ் ஓல்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதை இதை பார்த்துக்கோங்க இது வந்து எல்லாத்துக்கும் சேம் தான் இதை எடுத்துக்கணும் எதுனா த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸும் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் சன் வந்து ஃபோர்ட்டீன் இயர்ஸ் இ
டூ டேபிள்ஸில் போகும் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல்லு டூ டூ ஸா ஃபோர் ஜீரோ டூ டுவெண்ட்டி ஸா ஃபார்ட்டி இப்போ டுவெண்ட்டியும் சிக்ஸையும் கூட ரிடியூஸ் பண்ணலாம் அது அகெயின் டூ டேபிள்ஸே எடுத்துக்கோங்க டூ த்ரீ ஸா சிக்ஸு டூ டென் ஸா டுவெண்ட்டி அப்போ டென் பை த்ரீன்னு வரும் அப்போ ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா டென் இஸ் டூ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் டு த ஏஜ் ஆஃப் சன் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அப்படின்னு போட்டுருக்குறேன் இந்த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வந்து ஃபாதரோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் இப்போ ஃபாதரோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க சன்னதோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீனுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சன்னது வந்து ஃபோர்டீன் இப்போ இது வந்து கிவன் ஃபாதர் வந்து ஃபார்ட்டி டூவும் சன் வந்து ஃபோர்டீனும் கொடுத்து கிவன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் இப்போ டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் தான் அடுத்த ஏஜ் ஆஃப் சன் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் அப்போ டென் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இதுலேயும் டென் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் டென் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வரும்னா ஃபிஃப்டி டூ வரும் அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டென்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் இப்போ நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ரேஷியோ ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் டு த ஏஜ் ஆஃப் சன் இப்போ ஃபிஃப்டி டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ இதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி டூவையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் ஸோ ஃபிஃப்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ டேபிள்ஸில் எடுத்துக்கலாம் லாஸ்ட்டில் ரெண்டு ஈவன் நம்பர் இருக்கனால டூ டுவெல் ஸா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே வந்து ஃபைவ் மட்டும் முதல்ல எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் வந்து டூ டேபிள்ஸில் போகாது ஆனால் ஃபோர் போகும் எத்தனை டைம்ஸ்னால் டூ டூ ஸா ஃபோர் கேரி ஓவர் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் நெக்ஸ்ட் அகெயின் டூ டேபிள்ஸு டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டூ தேர்ட்டீன் ஸா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரும் ஸோ தேர்ட்டீன் பை சிக்ஸ் தேர்ட்டீனும் சிக்ஸும் ஒரே டேபிளில் போகாது அதனால் அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டீன் பை சிக்ஸ் இந்த ரேஷியோ எழுதுகிறப்ப எப்படி எழுதுவோம்னா தேர்ட்டீன் இஸ் டு சிக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் டு த ஏஜ் ஆஃப் சன் வென் ஃபாதர் வாஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு இப்போ ஃபாதர் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்கிறப்போ ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் டு த ஏஜ் ஆஃப் சன்னு ரேஷியோ கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபாதர் து ஃபார்ட்டி டூ தேர்ட்டி இயர்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ என்ன அப்போ இது வந்து நம்ம டுவெலில் மைனஸ் பண்ணோம்னா இதை வந்து ஃபாதர்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து டுவெலில் மைனஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஏ தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபாதருக்கு வரும் அப்போ அந்த சன்னுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ப்ரெசன்டேஜ் ஃபோர்டீன் இருக்கா அதில் நீங்கள் டுவெலில் மைனஸ் பண்ணணும் டுவெலில் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ வரும் அப்போது ஃபாதர் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்கிறப்போ அப்போ சன்னது எவ்வளோ அப்படின்னா டூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டுவெலில் ஃபார்ட்டி டூவில் டுவெல் இயர்ஸை மைனஸ் பண்ணால் தான் ஃபாதருக்கே தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரும் அதே டுவெலில் சன்னோட ப்ரெசன்டேஜ் ஃபோர்டீனில் டுவெலில் மைனஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ டூ வரும் இப்போ நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் டு த ஏஜ் ஆஃப் சன்னு இப்போ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை ரெண்டு என்ன பண்ணுனா தேர்ட்டி பை டூன்னு எழுதிக்கோங்க இதை கேன்சல் பண்ணலாம் டூ ஒன் ஜா டூ ஃபிஃப்டீன் ஜா தேர்ட்டி அப்போ ஃபிஃப்டீன் இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் டு த ஏஜ் ஆஃப் சன் வென் சன் வில் பி ஆஸ் ஓல்ட் அஸ் ஃபாதர் நோ இப்போ சன் வந்து ஃபாதர் ஏஜில் இப்போ இருக்கிறப்போ கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபாதர் என்ன ஃபார்ட்டி டூ ஏ இயர்ஸ் அது வந்து சன் இருந்தா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ சன் வந்து ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் இருந்தா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து ஃபாதரோட ஏஜ் எவ்வளோ இருக்கும் ப்ரெசன்டேஜ் ஃபாதர் வந்து ஃபார்ட்டி டூ இது வந்து ஃபாதர் இது இப்போ சன்னதும் ஃபார்ட்டி டூ இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ரெசண்டில் அப்போ வந்து சன்னோட ஏஜ் ஃபாதரில் இருக்கிறப்போ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபார்ட்டி டூவையும் ஃபார்ட்டி டூ இருக்கு இந்த ஃபார்ட்டி டூவையும் நீங்கள் சன்னோட ஏஜ் ஃபோர்டீன் இது ரெண்டுத்தையும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபோர்டீன் இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் அப்ராக் பண்ணி பாருங்கள் டுவெலில் ஃபோர் போச்சுன்னா எயிட்டு த்ரீ லெவன் பர்ஷனாக டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டு இப்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபோர்டீன் சன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்
இப்போ ஃபாதர்து என்னவாகும் ஃபாதர்து இப்போ இருக்கிறது வந்து ஃபார்ட்டி டூ அது கூட டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ சன்னுக்கு நீங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணால் தான் ஃபார்ட்டி டூ வருது அப்போது ஃபாதர்தும் தட் ஃபார்ட்டி டூ கூட நீங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட்டை ஆட் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி வரும் சரிங்களா அப்போ சன்னு வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஏஜாக இருக்கிறப்போ ஃபாதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவங்க இப்போ ரெண்டு பேர் எழுதியும் சப்ராக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெசன்ட் ஏஜ் எது ஃபாதர்தும் சன்னோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் வருது அந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டை நீங்கள் வந்து சன் கூட ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபார்ட்டி டூ வந்துடும் இப்போ சன் வந்து ஃபாதர் ஏஜாக இருந்தால் இப்போ ஃபாதர் வந்து ஃபார்ட்டி டூ இப்போ ப்ரெசன்ட் அதே மாதிரி சன் வந்து ஃபார்ட்டி டூ வந்துருச்சு இப்போது அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ சன்னுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இப்போது ப்ரெசன்ட் ஏஜ் இருக்குது இப்போ ஃபாதர் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ அது கூட நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி இப்போ செவன்ட்டி பை ஃபார்ட்டி டூ இதை எடுத்துக்கணும் செவன்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் டு த ஏஜ் ஆஃப் சன்னு ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் செவன்ட்டி பை ஃபார்ட்டி டூ எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலனா இதை ரெண்டு பேர் ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள் செவன்ட்டி பை ஃபார்ட்டி டூவை டூ டேபிள்ஸில் போகும் டூ டூஸா இல்லை செவன் டேபிள்ஸில் கூட போகலாம் ஈஸியாக செவன் டென்ஸா செவன்ட்டி செவன் சிக்ஸா ஃபார்ட்டி டூ இப்போ டூ டேபிள்ஸில் போட்டுக்கலாம் டூ த்ரீஸா சிக்ஸு டூ ஃபைவ்ஸா டென்னு அப்போ ஃபைவ் பை த்ரீனு வரும் அப்போ ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஜெய்தேவ் டேக்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் டு வாக் அக்ராஸ் த ஸ்கூல் கிரவுண்ட் ராகுல் டேக் செவன் பை ஃபோர் மினிட்ஸ் டு டூ த சேம் ஊ டேக் லெக்ஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் பை வாட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜெய்தேவ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் பை ஃபைவ் மினிட்ஸு அதை எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ராகுல் வந்து செவன் பை ஃபோர் மினிட்ஸு ஸோ இதை மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கிறத இம்ப்ராப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு நெக்ஸ்ட் இந்த ஒன் கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவனு அப்போ லெவன் பை ஃபைவ் மினிட்ஸ் இங்கே வந்து செவன் பை ஃபோர் மினிட்ஸ் இப்போது ஊ டேக் லெஸ் மினிட்ஸுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டினாமினேட்டர் வந்து சேமாக இருந்தால் தான் நம்ம நியூமினேட்டரை பார்த்து எது வந்து கிரேட்டரு லெஸ்ஸர்லாம் சொல்ல முடியும் இப்போ டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதை சேம் பண்ணணும் இப்போ சேம் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து எல்சிஎம் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா க்ராஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபோரையும் லெவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர் லெவன்ஸாக ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் ஃபைவையும் செவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபைவ் செவன்ஸாக தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் லெவன் இன்ட்டு ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் இது பண்ணால் இங்கே வருது நெக்ஸ்ட்டு கீழே எதிர்க்கு பார்த்திங்களா இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்ஸா டுவெண்ட்டி சரிங்களா இது பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர் சேமாக வந்துருச்சு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி இப்போது யார் லெஸ் டைம்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ராகுல் தான் லெஸ் டைம் ஏன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி இப்போ ராகுல் வந்து டேக் லெஸ் டைம்னு ராகுல் டேக் லெஸ் டைம் டு ஃபைண்ட் வாட் ஃப்ராக்ஷன்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த ஃப்ராக்ஷனில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பை வாட் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ எவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் அதையும் நம்ம சொல்லணும் ஸோ எவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன்னா என்ன பண்ணால் இங்கே வந்தது பார்த்திங்களா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஸோ டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கனால நியூமினேட்டர் அப்படியே நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் தேர்ட்டி ஃபைவ் சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா நைன் வரும் ஸோ நைன் பை டுவெண்ட்டி இப்போ ராகுல் டேக்ஸ் லெஸ் டைம் பை நைன் பை டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ எவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ராக்ஷன் பண்ணி பை வாட் ஃப்ராக்ஷன் கேட்டதுக்காக நம்ம நைன் பை டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல